ஐயம் டாக்டர் வினோத் குணசேகரன் கன்சல்டன்ட் இன் பீரியாட்ரிக் ஹிமட்டாலஜி ஆன்காலஜி அண்ட் போன் மெரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஃப்ரம் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரிச்சி வாட் ஆர் த காமன் பிளட் டிசார்டர்ஸ் தட் கேன் ஹேப்பன் இன் சில்ட்ரன் காமன்லி தே கம் வித் ட்ராப் இன் ஹீமோகுளோபின் டியூ டு நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சிஸ் லைக் அயன் டெஃபிஷியன்சி விட்டமின் பி டி பீட் பீடுவல் டெஃபிஷியன்சி எக்ஸெட்ரா விச் கேன் பி ஈஸிலி ட்ரீட்டட் வித் நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்டேஷன் ஹவ் அவர் தெர் ஆர் அனதர் செட் ஆஃப் டிசார்டர்ஸ் லைக் ஜெனடிக் டிஃபெக்ட்ஸ் லீடிங் டு டிஃபெக்ட் இன் பிளட் ப்ரொடக்ஷன் or a bone marrow failure which can be acquired or idiopathic or even maybe genetic or, or there can be uh, immune deficiency which can predispose to recurrent infection in a given child and the last is blood cancer all these are dangerous conditions which require uh, definitive treatment to overcome the diseases most of these diseases may require bone marrow transplantation as a curative treatment so uh, if we want to do a bone marrow transplantation for a given patient what do we need we need a Uh, eligible donor how do we identify a donor for a given patient what we do what we call hla matching within the family first so if there is an hla matched family member then he can donate stem cell for the affected patient but in the worst case if there is no hla match within the family then we have to uh, approach donor registries uh, where we can have unrelated donors or hla match to the given patient again if it's not available in that registry then third option is umbilical cord stem cells so what is umbilical cord stem cells these are stem uh, these are the stem cells which are in the umbilical cord when the baby is born and usually this is thrown away after delivery along with the placenta however they are a rich source of umbilic uh, hematopoietic stem cells which have a self renewal capacity and and can be used in treatment of a lot of disorders in future including hematological malignancies uh, in metabolic disorders and immune deficiencies so Uh, when a baby is born it can be easily collected and stored however uh, how do we store it whether in a private cord blood bank or a public cord blood bank as hematologist we generally do not recommend private cord uh, private uh, cord blood banking unless there is an affected member within the family because if a child grows and have a disease which requires bone marrow transplant in most of the conditions the, the same child's cord blood stem cells stored at birth is of no use and we we need we need a stem cell from a different donor so then comes the concept of public cord blood banking or a community cord blood banking where the stored blood cell can be used within the community whoever requires a bone marrow transplantation in return if the if the given person who stored his stem cell requires a bone marrow transplant in future he can get stem cells from the large community which has stored the their own stem cells and then comes the shared concept so in if if you are expecting a child and if you plan for a cord blood stem cell banking kindly go for a community or a public cord blood banking which actually serves the purpose of cord blood banking thank you